A sword such as this will bring honor to its bearer. This is nice work. It's new, isn't it? <laughs> you know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow. Now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. Such miserable luck. To die by the sword you help forge. Het was misschien wel de verrassing van de game maand februari met een miljoen verkopen met een studio die pas een eerste game heeft gemaakt, toch? Ja. ja. Is Kingdom Come Deliverance echt, uh, echt een grote verrassing? En jij was ook blij verrast, Heel blij. zeker na de day one patch van 20 gigabyte. Ja. Dus het is geen plug and play game. <laughs> nee, bepaald niet. Nee. Maar hij is het wel waard. Hij dat uh, kan ik je vertellen. De patch bedoel je? De patch. Ja, want jij, het grootste deel van je review proces heb jij zonder die patch gedaan. Ja. En toen had je echt een beduidend lager cijfer in je hoofd. Dat, had, uh, dat was zeker een punt lager inderdaad. Oké, okay, dus ze hebben, ze hebben het goed het was, het was een nuttige patch. Ja. Oké, okay, dat hebben we established. Goed gedaan. Um, King of Come Deliverance heeft een heel ambitieus plan. Alles wat je in de game speelt is namelijk echt gebeurd. Ja, ik, ik heb zelf de, het historische onderzoek niet gedaan. Dat, je was er uh, niet bij ook? Nee, ik was er ook niet bij. Dat, dat, uh, 1403 geloof ik speelt zich af. Ja, klopt. In uh, Bohemen. Oh. Uh, ja, de ja. Boheemse uh, uh, rapsode. Oké, okay. daar komt dat vandaan ook. Ongetwijfeld. Oké, okay, wel grappig. <laughs> maar um, ja, nee. Uh, en uh, Warhorse wil een realistische RPG neerzetten die uh, hè, een beetje Dungeons and Dragons, alleen dan zonder de Dungeons en ook zonder de Dragons. Ja, want dat zou onrealistisch <laughs> zijn. Uh, je speelt een verhaal die, uh, wat echt is gebeurd. Er is een koning die gaat dood, zijn zoon die neemt het land over, dat gaat totaal niet goed. Dus je grijpt een achterneef in of een oom, een halfbroer, ja, halfbroer die, vanuit een ja. ander land, maar die gaat gelijk alles doodmaken ja. in dat land waar jij het over had. En jij bent een gewone guy in die wereld. Ja, je bent de zoon van de smid. En uh, je woont in het dorpje Skellets. Okay. En ja, je voelt hem al aankomen dat het hele dorpje wordt platgebrand. En uh, daarbij komen je ouders om het leven. Sorry voor de spoiler. Ja, maar dat is in het begin. Dat was heel erg in het begin. Ja. En uh, ja, nou, de, uh, daar is het begin van het verhaal. Jij wil wraak op uh, de moord van je ouders. Ja, dat komt daar. En uh, om dat te bereiken ga je uh, in dienst van, uh, van uh, Lord... Uh, Pup, uh, om, om jezelf omhoog te werken, om, om dichter bij je target te Om komen. inderdaad dichter bij je, je doelwit te komen en uh, op die manier uh, vraag te nemen. Oké, okay, uh, een echte RPG, een moeilijke RPG volgens mij ook, met heel veel minuutjes. Nou, dat viel wel mee. Je, je kan prima spelen zonder de menu's uh, okay. in te gaan. De, je, ze zijn er wel, maar uh, ik heb ze eigenlijk gewoon genegeerd. Oké. Okay. Je hebt af en toe wat uh, perk points uh, voor, voor je horsemanship en voor je, uh, uh, voor je verschillende skills. Die kun je dan uh, besteden, maar verder is het een heel erg natuurlijke progressie. Van, uh, je uh, paardrijden, daar word je beter in als je ook daadwerkelijk paardrijdt. Uh, boogschieten word je beter in als, oh, je, als je het doet. Beetje zoals uh, de Elder Scrolls uh, dat uh, doet. Dus in dat opzicht heb je niet zo heel veel uh, minuutjes. En okay. dat is maar goed ook, want die laadtijden zijn af en toe best wel lang. Ja, de laadtijden zijn <laughs> lang. Het is ook een grote game. En... Uh, als je, laten we het hebben over Skyrim. Ik hou heel erg van Fallout en Dragon Age. Ik, ik vond dit, persoonlijk vond ik dit minder, omdat ik het vond het minder spannend. Maar waar had, vond jij, jij was namelijk heel erg enthousiast over dit spel. Waar komt dat enthousiasme vandaan? Uh, nou, het is realistisch, alleen toch nog een game. Oké. Okay. Het is uh, het, het vechten, dat is, uh, je hebt vijf doelen uh, waar je op kan richten. Dan kun je ook nog uh, fake aanvallen doen en uh, wegduiken. En dat zie je in heel veel... Bijvoorbeeld in Skyrim zie je dat niet echt. Dan heb je Skyrim, een vriend van mij heeft dat ooit aan mij verteld hoe dat voelt. Dat voelt alsof je overwanten aan hebt en een beetje ja. slaat. En in Kingdom Come voelt dat allemaal een stuk beter. En ja, het is minder, je hebt minder sidequests en zo. Alleen, dat zorgt er ook wel weer voor dat je gefocust blijft. Dat je niet een, een enorme backlog hebt van, nee, van, van, van 25 quests nee. die je eigenlijk nog had moeten doen. En uh, dat, dat is fijn. Dat je een keer gewoon gericht in een open wereld uh, uh, aan de gang kunt. Ja. En uh, dat moet ook wel, want heel veel quests die als de, de NPC zegt van uh, er zit haast achter, dan zit er haast achter. Dan is het niet zo van, oh, ik ga eerst deze andere 23 quests nog even doen voordat ik deze doe. Nee, want dan uh, is het voorbij. Ja, want het realisme is ook uh, tot dusver doorgetrokken, of zover doorgetrokken, dat inderdaad, je moet ook echt luisteren naar de quest giver, anders is ja. de quest gewoon weg. 
Precies. Ja. En uh, ja, dat is uh, inderdaad anders dan een Fallout ja. en anders dan een Skyrim. Maar het is fris. Ja. Het, als, stel iemand vraagt jou om medicijnen, want anders gaat hij dood. En je wacht vervolgens een week, dan is hij dood. Ja, precies. Terwijl in heel veel andere uh, RPG's is dat gewoon, ja, uh, wacht een maand en uh, ja, dan komt, alles dan komt goed. Ja, de quest afmaken. Ja, ja precies. de wereld draait niet om jou. Nee. En dat is zo verfrissend aan Kingdom Come Deliverance. Mooi gezegd. Ja. Het is ook heel erg bijvoorbeeld als je, je, als je een zwaar armor omdoet, dan kun je heel weinig zien. Dat is ja. Niet echt, ja. uh, je boog heeft ook geen richter. Het nee, is ontzettend klopt. moeilijk boogschieten. Dat is, uh, dat is inderdaad moeilijk. Ja. En, uh, maar dat is in het echt ook zo. Ik heb het uh, ooit gedaan met uh, de gymles. Ja. Mochten we boog gaan schieten en dat was best wel moeilijk. <laughs> maar uh, het is een systeem dat als je het eenmaal door hebt, dan is het goed te gebruiken. En dat is met heel Kingdom Come ja. wel een beetje zo. Het is heel het is, rewarding. Het is heel rewarding inderdaad. Ja. Het voelt fijn als je echt... Ik heb uh, op mijn eerste uh, konijn uh, geschoten. Dus ik e- eerst acht pijlen, gewoon finaal eroverheen of daarnaast. Of... En die negende die was raak. En dat voelde fijn, omdat het, dat was mijn verdienste. Ik ja. heb dat konijnenvlees, dat heb ik verdiend. Ja, nee, ik snap dat. Dus uh, dat is op die manier heel erg fijn. Ja. Ik, uh, voor de mensen die kijken, Can Deliverance is, een, uh, is niet, natuurlijk niet een hele... Het is niet een instapmodel RPG, denk nee. ik. Je moet er nee. wel echt voor gaan. En, het is, uh, je ja. moet van diepere verhalen houden en, een diep, en ook... Een niet te makkelijk systeem ook. Ja, het, ja. het is... Uh, de kaart leeft wel lastig. Ja, dat is... Uh, maar dat komt ook een klein beetje door de bugs en de besturing. Want volgens mij als je uh, de, de rechter analoge stick dus gebruikt om over die map heen te navigeren, dan draait je karakter mee. Oh. Dus dan uh, klik je die map weg en dan sta je in een keer heel de andere kant op gedraaid. Oh. Dus dat is... Vooral kut. Ja, dat snap ik. Um, ik heb nog één eentje waar ik het over heb. Dat zijn de graphics. Ik, aan de ene kant is die game... Ik zag de, de opening cinematic. Of niet echt de cinematic. Dan gaat gewoon de camera door de wereld. Mm-hmm. De muziek is trouwens super goed. Ja, top mooi. muziek is absoluut echt top. Echt fantastisch. Goede muziek eronder. En ik vind de omgevingen heel mooi. Maar ik vind dan de mensen heel lelijk. En dat voelt een soort van raar met elkaar. Ik vind het... De, ja. de mensen matchen niet met de omgeving. Daar, daar heb je een punt. Ja. Dat uh, de mensen hadden er uh, mooier uit kunnen zien. Maar het heeft wel tot voordeel dat uh, als die grafische resources worden toegewijd aan die omgevingen, dan voelt het gewoon heel erg lekker om zo op je paard gewoon door, dat, ja. door het platteland heen te rijden. Ja, en mooi. dat is het voordeel ervan. Dus ja, uh, ja dat was een keuze. Het de, kon gewoon niet allebei. Nee. Ja. De, en ja, dan heb je tijdens de dialogen uh, ziet het er wat minder uit. Alleen tijdens de daadwerkelijke gameplay let jij niet op van oh die ridder, oh wat is die lelijk. Nee, je bent bezig om hem zijn hartjes in te slaan. Dus ja. dan valt dat niet zo op, terwijl die omgevingen, die blijven gewoon mooi. Ja. Uh, de game krijgt uh, online verschillende cijfers. Mike, je hebt wat heel erg positief. Ik heb hem een 8,5 gegeven. 8,5. Duidelijk, Kingdom Come Deliverance, geen instapmodelletje RPG, maar als je er echt voor gaat, dan uh, kun je een hele mooie wereld verwachten, die bovendien in onrealistisch is. In het jaar 1403. Yes. Uh, dankjewel Mike. Dankjewel Peter. Dankjewel kijkers. En als jullie de volledige geschreven review willen zien met, uh, zien met alle ins en outs, helemaal in diepte beschreven, check de vooral gamers.nl. En zoek even naar de review van Kingdom Come Delivery.